మన ప్రభువును ప్రియారక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి టెడ్డి టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నారు అని మా మట్టుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఎవరెవరైతే కాల్స్ ద్వారా మీరు మాకు మీ యొక్క విన్నపాలు లేదంటే ప్రార్థనా మనవులు తెలుపుతున్నారో మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థించడం జరుగుతుంది దయచేసి గమనించండి ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ఎవరెవరైతే టీవీ ద్వారా లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో దేవుడు ఖచ్చితంగా మీతో మాట్లాడినై ఉన్నాడు ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేశాను మరొక వాక్యంలో ఈ విధంగా ఉంటుంది కదా ఆయన వాక్కు వెలువగొడి తోటనే వెలుగు కలిగాను అని ఉంటుంది మరొక పర్యాయం ఒక పాట పాడుతూ ఒక మంచి రచయిత ఈ విధంగా పాడేది ఏంటంటే నీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించేది నా బాధల్లో నెమ్మదిని కలుగు చేసేది మూడు విషయాలు ఏంటంటే ఆయన వాక్యము మనల్ని బాగు చేస్తుంది ఆయన వాక్యం మన జీవితాల్లోకి రాగానే మనకు వెలుగు కలుగుతుంది ఆయన వాక్యము మన బాధల్లో నుంచి విముక్తులుగా చేస్తుంది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం మన యొక్క మనసుకు మందు అనేది వాక్యంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఏ సమస్యతో అయితే ఏ ఇబ్బందితో అయితే ఎటువంటి ఇబ్బందితో ఎటువంటి సమస్యతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నీ వీక్షిస్తున్నావో మాకైతే తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు నీతో మాట్లాడబోతున్నాడు కనుక మనందరం కూర్చున్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం యథావిధిగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం లేదంటే ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నదనే కార్యక్రమ వాక్యోపదేశకులు ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానానికి వెళ్దాం వాక్యం కొరకు ప్రార్థన చేసుకుని అందరు తెల్ల ఉంచినట్లయితే మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం కృపా సత్య సంపూర్ణ మా ఏస్ అయ్య స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాయి ఆయన ఈ సమయం నాయన అయ్యా ఇదిగో నాయన పోగురం చూస్తున్న వారందరి కొరకు వందనాలు తెలుస్తున్నాను ఇదిగో నాయన ఈ దినము మీ దాసుని బలపరచండి ఇదిగో నాయన బలంగా వాడుకోండి ప్రభా వాక్యము నాయన మాకు వస్తుండగా మేమందరం ఆ వాక్యమని ఆత్మీయంగా బలపడినట్టుకు సహాయం చేయమని ఈ వాక్యం ద్వారా మా జీవితాలు సరే చేయమని వేడుకుంటూ ఈ పోగురం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు మీరు ఆశీర్వదించమని యేసు క్రీస్తు నామంలోని ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈ దినము మన బైబుల్ వాక్య ధ్యానం చేసుకుందాం అందరు బైబుల్ తీసినట్లయితే మన బైబుల్ గ్రంథంలోంచి లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుందాం తమలో ఎవడు గొప్పవాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుట్టగా దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో వచనం దేవుని స్తోత్రం అండ్ దేర్ ఆర్ రోజ్ ఆల్సో ఏ కాంటెన్షన్ అమాంగ్ దెమ్ అబౌట్ విచ్ ఆఫ్ దెమ్ వాస్ జడ్జ్ టు బి గ్రేటెస్ట్ తమలో ఎవరు గొప్పవాడిగా ఎంచబడతాడో అనే వాదన వారిలో పుట్టింది అనే వాదన లేదంటే వివాదం వారిలో పుట్టింది ఒక వివాదం పుట్టింది పుట్టడం అంటే ఆరంభించబడ్డం లేదా ప్రారంభించబడ్డం దానికి అంకురార్పణ జరగడం అని అర్థం మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం అందరూ సమానత్వం అందరూ సమానులే మీరందరూ సహోదరులే అని మతస్సు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు మాటను వాళ్ళు మర్చిపోయారు చాలాసార్లు మనమంతా ఒకటే అనే భావంలో కొనసాగుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా నేను గొప్పవాణ్ణి నాతో పనిచేసే మిగతా వాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు అనేటువంటి భావంలో మనం ఉంటాం యేసు ప్రభు చెప్పాడు క్రీస్తులో మనకు సమానత్వం ఉంది అందరూ సమానమే ఏ భేదము లేదు స్త్రీ అని పురుషుడని లేదంటే క్రీస్తు దేశస్థుడని యూదుడని దాసుడని స్వతంత్రుడని ఇటువంటి వ్యత్యాసాలు లేవని చెప్తుంటే ఎందుకో మరి లోకము వ్యత్యాసాలని తేడాలను చూసుకుంటూ ముందుకు సాగుతుంది వారిలో వివాదం పుట్టింది వివాదాన్ని గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఒక తర్కం లేదా ఒక చర్చ అనుకోండి ఒక డిస్కషన్ ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీవ్రమైన చర్చ ఆరంభమైంది ఆ చర్చ కూడా ఒక రభసగా మారి ఒక గొడవగా మారి ఒక కలహారం లేకపోతే కలహముగా మారిందేమో అన్నట్లుగా ఉంది అందుకని దేవుడు వాక్యంలో రాయబడింది సామెతల గంధంలో ఒక చోట రాయబడింది ప్ర పదహారు వచ్చాను అనుకుంటాను అక్కడ రాయబడిన మాట వివాదములు పట్టము యొక్క అడ్డగడియలంత స్థిరములు ఆ వివాదాన్ని మనం పరిష్కరించుకోవాలి వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోకపోతే అవి విషాదాలుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది 
కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట వారి మధ్యలో వివాదం పుట్టింది మన టైటిల్ అపవాది యొక్క కార్యాలు లూకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం మనం ధ్యానిస్తున్నాం లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయం పెద్ద అధ్యాయం దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బిగ్ చాప్టర్ లేకపోతే దాని తర్వాత పెద్ద అధ్యాయము లూకాసు వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయమే ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తున్న మాట అపవాది కార్యాలను మనం గుర్తించాలి అపోసరే పౌలు రెండో కొలిది పత్రిక రెండో వచ్చాను అంటాడు మీరు అపవాది యొక్క తంత్రములను ఎరుగని వారు కాదు ఓ కొరింది సంగమా అపవాది యొక్క తంత్రాలు మీకు తెలిసాయి అవి తెలుసుకున్నారు వాటిని మీరు ఎరిగి ఉన్నారు అవే మీకే మర్మాలు కాదు చాలాసార్లు మనం అపవాది యొక్క తంత్రాలని వాడి యొక్క ఎత్తులను ఎత్తుగడలను ఎరుగని వారంగా ఉంటాం దానివల్ల సమస్యల్లోకి వెళ్తాం దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి అపవాదికి తంత్రాలు ఉన్నాయి ఆ తంత్రాల్లో మనల్ని సులభంగా చిక్కులు పెడతాడు కనుక ఆ తంత్రాలను ఎరిగిన వాళ్ళంగా ఉండాలి నా స్వజ్ఞానం నుండి నా సొంత జ్ఞానం నుండి నేను పుస్తకాలలోంచి లేకపోతే కాలేజీల్లోంచి యూనివర్సిటీలోంచి సంపాదించుకున్నటువంటి జ్ఞానము నాకు ఈ అపవాది తంత్రాల గురించి తెలుపదు అలాగని నేను బైబిల్ స్కూల్లో మూడు సంవత్సరాల్లో డెమినాలజీ అనే సబ్జెక్టు చేశానండి కాబట్టి నాకు అపవాది తంత్రాలు ఎరిగాయి నేను తెలుసుకొని ఉన్నాను అని చెప్పుకొని మోసపోవడానికి కూడా వీల్లేదు కొరింది సంఘం బైబిల్ స్కూల్కి వెళ్ళదు విశ్వాసులు కానీ వాళ్ళు ఉద్దేశించి చెప్పాడు మీరు అపవాది తంత్రములను ఎరిగిన వారు ఎరుగని వారము కాదు అంటున్నాడు అంటే దాని అర్థం మీరు ఎరిగినవారు ఇంకా చెప్పాలంటే మీరు బాగా తెలుసుకున్నవారు స్పష్టంగా ఎరిగిన వారు అపవాది తంత్రాల మీద మీకు అవగాహన ఉంది అన్నట్టుగా ఆ పోస్తే పౌలు మాట్లాడాడు దేవుని స్తోత్రం అపవాది తంత్రాల మీద అవగాహన కలిగిన వాడు ఆత్మీయంగా ఎలా ప్రవర్తించాలి అనేది తన మిగతా పత్రికల్లో కూడా ఆ పోస్తే పౌలు రాశాడు వాటిలోకి వెళ్ళలేదు అపవాది యొక్క పనుల గురించి మనం ఆలోచిద్దాం మూడు పనులు వాడి యొక్క కార్యాలు దుష్టుని యొక్క కార్యాలు వాడి పనులు ఏంటి వాడు ఏం చేస్తాడు వాడు చాలా పనులు చేస్తాడు వాడి అన్ని పనులు మాట్లాడుకునే సమయం కాదు వాడి అన్ని పనుల గురించి మాట్లాడుకునే సమయం లేదు కనుక యోహన్ స్వార్త పదవ వచ్చాము పదవ వచనంలో మనకందరికీ తెలిసిన మాటే యేసు ప్రభు జీవాన్ని కలుగు చేయడానికి సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని కలుగు చేయడానికి వస్తే అపవాది చంపడానికి వస్తాడట వాడు చంపడానికి వస్తాడు అంతేకాకుండా దొంగతనము చేయడానికి వస్తాడు నాశనము చేయడానికి వస్తాడు అని లేఖనాల్లో మనం చూస్తున్నాం వాడు దొంగతనం చేయడానికి వస్తాడు దోచుకోవడానికి వస్తాడు హత్య చేయడానికి వస్తాడు అంటే నాశనం చేయడానికి వస్తాడు ఇంకా నిర్మూలం చేయడానికి వాడు వస్తాడు కాబట్టి అపవాది విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మెలకువగా ఉండాలి అందుకని పేతురు భక్తుడు కూడా అన్నాడు మీ విరోధి అయినటువంటి అపవాది గర్జించు సింహం వలే ఎవరిని మృంగుదమా అని ఆలోచిస్తూ ఎవరిని మింగాలి ఈ ఉదయం ఎవరిని మింగాలి మధ్యాహ్న కాలం ఎవరిని మింగాలి ఏ ఆదివారం ఎవరిని మింగాలి ఏ సేవకుడిని మింగాలి ఏ సహోదరుని మింగాలి ఏ యవనస్తుడిని మింగాలి అనే విధంగా అపవాది తిరుగుతూ వెతుకుతూ ఉన్నాడు వాడు పని చేస్తున్నాడు తీవ్రంగా నా తండ్రి ఇదివరకే పని చేయుచున్నాడని యేసు ప్రభు చెప్పాడు అపవాది కూడా వాడు తన పనిలో తాను నిమగ్నమై ఉన్నాడు అపవాది తన అనుచరులని అనగా తన తనయులని ఈ పనిలో దింపి అనగా సువార్తకు వ్యతిరేకమైన పనిలో దింపి వాడు బిజీగా ఉన్నాడు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండవ వచ్చాము పన్నెండవ వచ్చిన ప్రకారము వాడికి సమయము కొద్దిగానే ఉంది వాడి టైం షార్ట్ కుదించబడుతుంది ఇంకా కొన్ని రోజులు మాత్రమే వాడు ఉండేది కనుక వాడు తీవ్రంగా పనిచేస్తున్నాడని లేఖనాల ద్వారా అర్థం చేసుకోగలం అపవాది యొక్క మూడు కార్యాలను మనం ఈ అధ్యాయం నుంచి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం నెంబర్ వన్ వాడు వివాదాలను పుట్టిస్తాడు వివాదాలను పుట్టించడం వాడి పని దైవజనుల మధ్యలో కూడా వివాదాలు లేకపోలేదు దేవుని బిడ్డల మధ్యలో వివా వివాదాలు లేకపోలేదు ఒక సంసార జీవితంలో ఉన్నటువంటి వివాదాలు అవి బలంగా మారి అవి విపరీతంగా మారి విడాకులకు కూడా దారి తీసేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వివాదాల విషయంలో మనం వీళ్ళంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మొట్టమొదటి విషయము మనలో ఎవరు గొప్పవాడు ఎవరు గొప్పవాడుగా ఎంచబడతాడు మనలో అందరూ గొప్పవాళ్ళు కాదు అలాగే అందరూ తక్కువ వాళ్ళు కాదు అలాగే అందరూ సమానం కాదు ఎవరో ఒకరు గొప్ప ఎవరు గొప్ప పేతురు గొప్ప యోహాను గొప్ప లేదా యాకోబు గొప్ప లేదా యూదా గొప్ప ఎవరు గొప్ప లేదా తోమా గొప్ప ఎవరు గొప్ప పన్నెండు మంది ఉంటే పన్నెండు మందిలో వేల మందిలో కాదు పన్నెండు మందిలో కూడా వాళ్ళలో ఎవరు గొప్ప అనగా ఆ గొప్ప వ్యక్తి మిగతా పదకొండు మందిని నడిపించాలి అన్నట్టుగా ఉంది వాళ్ళ విధానం 
దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి గొప్పతనము అనే దాని గురించి లోకం ఆలోచిస్తుంది గొప్పతనాన్ని గురించి ఏమాత్రం ఆలోచించవద్దు దేవుడు ఒకతన్ని హెచ్చిస్తాడు ఒకతని గనపరుస్తాడు అంతవరకే కానీ మనమే ఆలోచించి మనల్ని మనం హెచ్చించుకోవడం మనం గొప్ప అనుకోవడం మిగతా పదకొండు మంది కన్నా నేను గొప్ప మిగతా సంఘస్తుల కన్నా నేను గొప్ప మా కుటుంబ సభ్యుల అందరికన్నా నేనే గొప్ప అనుకోవడం ఆత్మీయంగా వెర్రితనమే అనేటువంటి సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవని స్తోత్రం అపవాది చేసే పనులు అనేకం ఉన్నప్పటికీ ఈ అధ్యాయంలోంచి మనం ఇంతకుముందు కూడా ఆలోచించాం అపవాది ఇరవై రెండో అధ్యాయం మూడో వచనంలో అపవాది పన్నెండు మందిలో ఒకడైనటువంటి యూద ఇస్కరి ఏతులో ప్రవేశించాడు అని అనగా అపవాదికి అవకాశం ఇచ్చాడు కాబట్టి అపవాది వారి జీవితంలోకి వారి హృదయంలోకి ప్రవేశించింది ప్రవేశించాడని గత ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు అపవాది క్రియల గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం వాడు ఒకటి వివాదాలను పుట్టించేవాడు వివాదాలను పుట్టిస్తాడు పుట్టించేవాడు వాడి పేరు పుట్టించేవాడు అంటే సృష్టికర్త దేవుడు సృష్టికర్త కదా అపవాది సృష్టికర్త ఏంటి అపవాదిని సృష్టికర్త అంటున్నానంటే సృష్టిని కలుగు చేసిన వాడు అని కాదు కొన్నింటిని కలుగు చేసేవాడు అని అర్థం యోహన్ స్వార్త ఎనిమిదో వచ్చాను రాయబడింది నలభై నాలుగు వచ్చినంలో వాడు అబద్ధములకు జనకుడు అని రాయబడింది అంటే అబద్ధాలు చెప్పేవాడు అని మాత్రం కాదు అబద్ధాలు అనేవి వాడి దగ్గర నుంచి ఆరంభమైనాయి అది కాను మూడో అధ్యాయంలో మొట్టమొదటి అబద్ధం వాడే చెప్తున్నాడు దేవుడు స్పష్టంగా మీరు తిను దినమున చస్తారు అని చెప్తే చావడు అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి అబద్ధాన్ని ఆది దంపతుల దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చాడు అపవాది మొట్టమొదటి అబద్ధాన్ని వాడే తీసుకువచ్చాడు మొట్టమొదటి అబద్ధం యొక్క వెలుగులో లేదా అబద్ధమును బట్టి ఆ దంపతులు లేకపోతే హవ్వ మోసపోయిన సందర్భాన్ని అబద్ధం మనల్ని మోసగించుతుంది కానీ సత్యం మనల్ని మోసగించదు సత్యం మనల్ని మంచిగా నిలబడుతుంది మోసపోయే స్థితిలోకి తీసుకొని రాదు అబద్ధాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉందాం అబద్ధములు పుట్టించువాడు లేదా అబద్ధములు ఆడుటకు ప్రేరేపించువాడు మొదటి రాజుల గంధం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో అనుకుంటాను ఇరవై రెండో వచ్చినంలో అనుకుంటాను సాతాను చెప్పినట్టు మాట సాతాను అనుచరుడు చెప్పినట్టు మాట అతని నోట్లో నేను అబద్ధము చెప్పేటువంటి అబద్ధాన్ని ప్రేరేపించేటువంటి ఆత్మగా ఉంటానన్నాడు ఈ రోజుల్లో అలవోకగా మంచినీళ్ళు తాగినట్లుగా అనేక మంది అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు అపోస్తుల కార్యం ఐదో అధ్యాయంలో మనకు తెలిసిన సంగతి అనన్య సపీరాలు వాళ్ళు అంతమైపోయారు మొట్టమొదటి హతసాక్షులుగా మారాల్సిన వాళ్ళు అబద్ధాలు చెప్పి అన్యాయపు మరణాన్ని లేకపోతే అకస్మాత్తు మరణాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు స్టెఫన్ యొక్క మరణం అద్భుతమైన మరణం దానిలో తప్పు పట్టాల్సిన అవసరత లేదు అబద్ధాలు చెప్పి కాదు సత్యాన్ని ప్రకటించి అబద్ధాన్ని ఖండించి తాను మొట్టమొదటి హతసాక్షిగా మారాడు యేసు యొక్క అడుగుజాలల్లో నడిచినటువంటి వ్యక్తిగా మనం ఆయన అర్థం చేసుకోవచ్చు యేసు యొక్క హతసాక్షిత్వాన్ని ఆ మార్తీరిడముని మాదిరిగా తీసుకొని ముందుకు సాగినటువంటి వ్యక్తి స్థాపన దేవని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న మొట్టమొదటి మాట అపవాది వివాదాలని పుట్టిస్తాడు జాగ్రత్త మీ కుటుంబ జీవితంలో వివాదాలు పుట్టిస్తాడేమో మనకు తెలిసిన విషయమే జనసంఖ్య తీసుకోవడానికి లేకపోతే సెన్సస్ రాయడానికి నా దేశంలో నా రాజ్యంలో ఎంతమంది జనులు ఉన్నారని తెలుసుకోవడానికి జనాభా లెక్కలు రాయమని అతడు ప్రేరేపించబడ్డాడు దుష్ప్రేరణకు గురయ్యాడు పిలిచిన వారి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ప్రేరేపణ కాదు కానీ పరుడైనటువంటి అపవాది దగ్గర నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రేరణకు దావీదు లోనైపోయి జనసంఖ్య గణన అనేది ఆరంభించినట్టుగా మనం పాత నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూడవచ్చు ఒకటి మొట్టమొదటి విషయం వాడు వివాదాలు పుట్టిస్తాడు ఆ వివాదాల విషయానికి మనం వెళ్ళకూడదు అని దేవుడు వాక్యం మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది పరిశుద్ధాత్ముడు విశ్వాసాన్ని పుట్టిస్తే సాతానుడు వివాదాన్ని పుట్టిస్తాడు నీకు కావలసింది వివాదం కాదు నీకు కావలసింది విశ్వాసం విశ్వాసం పుట్టించబడడం లేఖనాల ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు ఏసును గురించి చెప్పడం ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు విశ్వాసాన్ని పుట్టిస్తాడు కానీ సాతానుడు అపవాది వివాదాన్ని పుట్టిస్తాడు ఇక్కడ వివాదాన్ని బయట వారి మధ్యలో కాదు ఏసుతో తిరిగినటువంటి పన్నెండు మంది మధ్యలో వివాదాన్ని పుట్టించాడు బయట వాళ్ళ మధ్యలో వివాదం పుట్టించింటే అన్ని జనుల మధ్యలో వివాదం పుట్టించింటే అది ఓకే కానీ ఇక్కడ వివాదం పుట్టించింది వాడు ఏసును వెంబడిస్తున్నాము అని అనుకుంటున్నటువంటి ఏసును వెంబడిస్తున్న వారి మధ్యలో ఆయన వాడు వివాదాన్ని పుట్టించాడు వివాదాన్ని పుట్టించడం వారి పని ఇదే అధ్యాయంలో రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం నాలుగో వచ్చిన అతడు వెళ్ళి ప్రధాన యాజకులతోనూ అధిపతులతోనూ ఏసును వారికి ఎలా పట్టి 
ఇవాలో అనే దాని గురించి మాట్లాడాడు ఆరో వచనం అతడు అందుకు ఒప్పుకున్నాడు జన సమూహం లేనప్పుడు ఆయనను వారికి అప్పగించుటకు తగిన సమయం కోసం వెదుకుతున్నాడు లేకపోతే చూస్తున్నాడు అని రాయబడింది స్వామి దగ్గరే ఉన్నాడు ప్రభు దగ్గరే ఉన్నాడు మనుష కుమారుడు లేకపోతే దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు దగ్గరే ఉన్నాడు దావిదు కుమారుడి దగ్గరే ఉన్నాడు కానీ అతనిలో దుష్ట హృదయం కలిగింది దుష్ప్రేరణ కలిగింది ఆయనను అప్పగించాలి అని ఆయన ఆరాధించాల్సిన వాడు ఆయన్ని అనుసరించాల్సిన వాడు ఈ ఆలోచన తారుమారైపోయి అనుసరించాలి అనేటువంటి ఆలోచనకు బదులుగా అతనిలో వచ్చిన ఆలోచన చూడండి అప్పగించాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉండడం విచారకరమైన విషయం పన్నెండు మంది ఏసును అనుసరిస్తున్నారు లేదా డెబ్బై మంది ఏసును అనుసరిస్తున్నారు ఏసును అనుసరిస్తున్నటువంటి ఒక గుంపు ఒకటైతే ఏసును అప్పగించాలని చూసినటువంటి వారిలో లేకపోతే ఆ డెబ్బై మందిలోనో పన్నెండు మందిలో ఒకడైనటువంటి ఈ వ్యక్తి డెబ్బై మందిలో ఒకడు అంటున్నానంటే దాన్ని దయచేసి తప్పు పట్టద్దు పన్నెండు మందిలో ఒకడు అని అని రాయబడింది కదా మళ్ళీ డెబ్బై మందిలో ఒకడు అంటున్నారంటే శిష్యులందరినీ ఉద్దేశించి నేను అలా చెప్పానంతవరకే కానీ ఆయన డెబ్బై మందిలో ఒకడు కాదు ఇక్కడ స్పష్టంగా రాయబడింది పన్నెండు మందిలో ఒకడుగా ఎంచబడిన అనేటువంటి మాట నిన్న మొన్న ఒకరు నాకు ఓ సందేశం పంపించారు అన్న ఉపవాస దినాలు ఎనభై నాలుగు దినాలని మీరు చెప్పారని ఎనభై దిన ఎనభై నాలుగు దినాలని నేను చెప్పాను ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలుగా లేదా ఎనభై నాలుగు సంవత్సరాలు విధవరాలు అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పానంతవరకే కానీ ఎనభై నాలుగు దినాలు నేను ఉపవాసం అని ఒకవేళ బై మిస్టేక్ వచ్చి ఉంటుంది అంతవరకే కానీ దాన్ని సిద్ధాంతపరమైన విషయంగా దయచేసి తీసుకోవద్దు ఒకవేళ నేను ఇలా చెప్పింటే యూదులు వారానికి రెండుసార్లు ఉపవాసం ఉంటారు యాభై రెండు వారాలు ఉన్నాయి యాభై రెండు రెండ్లు నూట నాలుగు దినాలు ఉపవాసం ఉండొచ్చు లేకపోతే ఉండే అవకాశం ఉంది అని చెప్పింటాను అంతవరకే తప్ప ఎనభై నాలుగు దినాలు అని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ఆ ఎన్ని దినాలు ఉపవాసం ఉంది అది ఆ నంబర్కి ప్రాముఖ్యత లేదు కానీ ఆమె ఉపవాసం ఉంది ఉపవాసం ద్వారా ఆమె సంపాదించినటువంటి ఆశీర్వాదాలు అనేది ప్రాముఖ్యమైన విషయం సరే బాటిలో కళ్ళలేదు మొట్టమొదటి మాట సాతాను చేసే పని అపవాది చేసేటువంటి పని ఏంటంటే వాడు వివాదాలను పుట్టిస్తాడు రెండో విషయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం వాడు చేసేటువంటి పని విషపు ఆలోచనలు పుట్టిస్తాడు చెడ్డ ఆలోచనలు చెడు ఆలోచనలు మనసంతా చెడు ఆలోచనలతో ఉన్నావా ఎదుటి వ్యక్తి గురించి లేకపోతే ఎదుటి సహోదరుల గురించి చెడు తలంపులు కలిగి ఉన్నావా ఆ తలంపులన్నింటినీ ప్రభువుకు అప్పగించి ప్రభు సన్నిధిలో వాటిని పాతి పెట్టాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది వాడి పనే చెడు ఆలోచనలు పుట్టించడం మంచి ఆలోచనలు పుట్టించేది దేవుని ఆత్మ పని అయితే చెడు ఆలోచనలు పుట్టించేది దుష్టాత్మ యొక్క పని ఇతనులో పుట్టినటువంటి ఆలోచన చూడండి వారితో ఉన్నాడు కానీ ప్రధాన యాజకులతో మత పెద్దలతో కలుసుకున్నాడు లూకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయంలో ఆ పెద్ద కుమారుడు గురించి ఆలోచిస్తే అతడు తండ్రి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు కానీ వెలుపల కొంతమంది స్నేహితులతో సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు చిన్న కుమారుడు కూడా అటు సహవాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడు దూరదేశానికి వెళ్ళిపోయాడు అది వేరే విషయం మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఏంటంటే లోపల లేకపోతే ఈ పన్నెండు మంది సర్కిల్లో ఉన్నట్టుగా శిష్య సమూహంలో ఈ శిష్యుల వలయంలో ఉన్నట్టుగా కనిపించాడు కానీ అతడు బయటికి వెళ్ళి తనకంటూ ఒక సొంత వలయాన్ని తనకంటూ ఒక సర్కిల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మత సంబంధమైన మనుషులతో స్నేహాన్ని మత సంబంధమైన మనుషులతో మైత్రిని చేసి తన జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా అతన్ని మనం చూడవచ్చు మొట్టమొదటిది మనం ఆలోచించినట్టు మాట అపవాది యొక్క కార్యాలు ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటి వాడు వివాదాలు పుట్టిస్తాడు అని చెప్పుకున్నాం రెండోది వాడు విషపు ఆలోచనలు కలుగు చేస్తాడు విషపు ఆలోచనలు విషపు ఆలోచనలు అంటే దాని అర్థం చెడు ఆలోచనలు అర్థం విషం అంటే చెడుది అని అర్థం విషం అంటే ఏంటి ఏం విషం అని అడిగితే నేనేం చెప్పలేను ఒక చోట రాయబడింది మొదటి సమయం గంధంలో పది పద్దెనిమిదిలోనో పంతొమ్మిదిలో రాయబడింది అతని మీద లేకపోతే దాబీది మీద అతడు విషపు చూపు నిలిపాను చూపు ఉంది కానీ విషపు చూపు ఏంటండి చూస్తుండగా విషం కక్కుతారా అని దాని అర్థం ఏంటంటే భాషాపరంగా దాని అర్థం ఒక చెడ్డ చూపు అతన్ని తప్పుగా చూశాడు రాంగ్ వేలో చూశాడు అతని గురించి నెగిటివ్గా ఆలోచించాడు అనడానికి విషపు చూపు అనే మాటను వాడారు ఇక్కడ కూడా ఈ రెండు వచనాల్లో నాలుగు మరియు ఆరు వచనాల్లో యూదా ఇస్కరేతు విషపు ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు అని రాయబడలేదు కానీ ఆ ఆలోచనలన్నీ విషపూరితమైనటువంటి ఆలోచనలు ఆ ఆలోచనలన్నీ ప్రమాదకరమైన ఆలోచనలు ఆ ఆలోచనలు విశ్వాసమునకు కర్తను అప్పగించాలి అనేటువంటి చెడు ఆలోచన ఇటువంటి దుష్ట ఆలోచనలు కలిగించేటువంటి దుష్టుని 
ప్రయత్నాల నుంచి మనం బయటపడాల్సిన అవసరత ఉంది అని దేవుని వాక్యం నుంచి నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచించినట్టు మాట మొట్టమొదటి మాట అపవాది యొక్క కార్యాలు వాడు వివాదాలు పుట్టిస్తాడని రెండవది వాడు విషపు ఆలోచనలు కలుగు చేస్తాడని మూడో విషయాన్ని కూడా మనం చదువుకుందాం ఇదే అధ్యాయంలో మనం గమనించినట్లయితే ముప్పై ఒకటో వచనం ఇదిగో సాతాను మిమ్మల్ని పట్టి సీమోను సీమోను ఇదిగో సాతాను మిమ్మల్ని గోధుమల్లాగా జల్లించాలని అనుమతి కోరాడు అనుమతి కోరాడట వేడుకున్నాడట అయా మీరు పర్మిషిస్తే సృష్టికర్త గారు దేవుడు లేకపోతే యేసు ప్రభువ మీరు అనుమతిస్తే వాళ్ళని జల్లిస్తా నేను గోధుమలు జల్లించినట్లుగా నేను జల్లిస్తా అని అనుమతి కోరాడట అనుమతి కోరినప్పుడు అక్కడ రాయబడిన మాట తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడిందా నేనైతే నీ విశ్వాసము లేకపోతే నువ్వు విశ్వాసములో తప్పిపోకుండానట్లు నీ కోసం నేను వేడుకున్నాను లేకపోతే ప్రార్థన చేశాను అని ప్రభు చెప్తున్నాడు అనగా నీ జీవితంలో సాతాను కార్యాలను బట్టి అనగా సాతాను యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏసును వెంబడిస్తున్న వాళ్ళను పట్టి జల్లించాలి ఏసును వెంబడిస్తున్న వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలి ఏసును వెంబడిస్తున్న వాళ్ళని వేరు చేయాలి వాళ్ళ మధ్యలో డివిజన్ తీసుకొని రావాలి వాళ్ళ మధ్యలో మనస్పర్ధలు దూర తీసుకొని రావాలి వాళ్ళ మధ్యలో మానసిక దూరాలు తీసుకొని రావాలి ఈ రోజుల్లో రకరకాల అభిప్రాయాలను బట్టి సంఘాల్లో సంఘ కాపరి మీద లేకపోతే సంఘ పెద్దల మీద లేకపోతే సంఘంలోని దేవజనురాలి మీద వేరు వేరు చెడు అభిప్రాయాలు సాతానుడు కలిగించడం వల్ల చాలామంది సంఘానికి సహవాసానికి దూరం అయిపోతున్నారు చాలా విచారకరమైన విషయం ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్తే ఒక కుటుంబానికి వెళ్తే నాలుగు నెలలుగా దేవుని మందిరానికి మేము వెళ్ళడం లేదండి లేకపోతే కొంతమందిని అడిగితే మేము చాలా కాలంగా వెళ్ళడం లేదండి ఇలా చెప్తూ వస్తున్నట్టు విషయాలు వింటున్నాం కారణం ఏంటంటే అపవాది కొన్ని ఆలోచనలు మన మనసులో విత్తినప్పుడు ఒక మనిషిని చూస్తూ ఒక మనిషి ప చేసిన పనిని హైలైట్ చేస్తూ మనిషి చేసిన పని కోసం కాదు మనం మందిరానికి వెళ్ళేది దేవుడు చేయబోయేటువంటి కార్యాన్ని అనుభవించడానికి దేవుడు చేస్తున్నటువంటి కార్యాల గురించి మనం వినడానికి మందిరానికి వెళ్తున్నాం ఒక దేవజనులుగా మేము మనుషులం మాకు బలహీనతలు ఉన్నాయి మేము ఒకసారి ప్రేమించవచ్చు ఒకసారి ప్రేమించలేకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు కోప్పడచ్చు దాన్ని అపార్థం చేసుకొని దాన్ని తప్పుగా భావించి మీ సంఘ కాపరిని మీ తండ్రిగా భావించి అతన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఆ సహవాసానికి వెళ్లాల్సిందిగా కోరుతున్నాం మీ పైన ఆత్మీయ నాయకులైన వారు అనగా మీ కాపరి ఆయన మీ ఆత్మీయ తండ్రిగా మాకు ఒక ఆత్మీయ తండ్రి ఉన్నాడండి నాకు స్వార్థ ప్రకటించిన ఆయన లేకపోతే నన్ను రక్షణలో నడిపించిన ఉంటే ఉండొచ్చు నేను కాదనలేదు ప్రస్తుతం నీ బాధ్యత తీసుకున్నటువంటి గార్డియన్ లాగా ఒక దాదీలాగా బాధ్యత తీసుకున్నటువంటి నీ ఆత్మీయ కాపరిని నీ సంఘ కాపరిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళొద్దని నేను ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను మరలా గుర్తు చేస్తున్న విషయం ఏ సంఘము పర్ఫెక్ట్ కాదు ఏ సంఘము పరిపూర్ణమైనది కాదు ఏ దైవజనుడు కూడా పరిపూర్ణమైన వాడు కాదు మనుషులు ఎవ్వరు పరిపూర్ణులు కారు యేసుక్రీస్తు ఒక్కడు మాత్రమే పరిపూర్ణుడు ఆయన పరిపూర్ణతలోంచి మనం కృప వెంబడి కృపను అనుభవిస్తాం కనుక మనం ఈ మాటలు వింటున్న కానీ సమాధానపడుతూ దేవుని సేవకులతో సంఘముతో సహవాసంతో సంఘ విశ్వాసులతో సమాధానపడుతూ మీరు తిరిగి రావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం మీ తిరిగి రావాల్సిందేనగా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నట్టు మా స్థానిక సంఘానికి రమ్మని కాదు అందుకని మా సంఘ ఆరాధనల గురించి మేము ఎప్పుడు టీవీలో ఎప్పుడు స్క్రోల్స్ లేకపోతే చూపించలేదు కానీ మీరు మీ స్థానిక సంఘాలకు వెళ్తున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఆత్మీయంగా బలపడాలనేది మా యొక్క ఉద్దేశం దేవనికి స్తోత్రం మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్న మాట విభేదాలు పుట్టిస్తాడు వాడు డివిజన్స్ కలువ చేస్తాడు చీలుస్తాడు ముక్కలు చేస్తాడు వాడి పని చీల్చడమే ముక్కలు చేయడమే ఒకటిని రెండుగా చేయడం రెండు నాలుగుగా చేయడం వాడి పని ఇదే రెండును ఒకటిగా చేయడమో నాలుగును ఒకటిగా చేయడం అనేది వాడి పని కాదు దేవుని పని రెండును ఒకటిగా చేయడం లేకపోతే మూడును లేకపోతే నాలుగును ఇలా విభజించబడినట్టుగా వేరు వేరుగా ఉన్న వాటిని ఒకటిగా చేయడం ఆయన పని సాతాను పని ఐక్ విభజించే పని అయితే దేవుని పని ఐక్యపరచేటువంటి పని అనే సంగతి మర్చిపోవద్దు దేవుని స్తోత్రం హలేలుయ్య మన ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మాట మూడో మాట విభేదాలు పుట్టించడం వాడు విభేదాలు పుట్టిస్తాడు విభేదాలు కలుగు చేస్తాడు విభేదాలకు అవకాశం ఇస్తాడు అందుకని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదహారో అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన రాయబడింది సహోదరులారా మీరు నేర్చుకున్నటువంటి బోధకు ఉపదేశానికి సిద్ధాంతానికి లేకపోతే వాక్యానికి విరోధంగా క్రమానికి విరోధంగా వేరొకడు వచ్చి కొంతమంది వచ్చి 
వేరే కల్పించబడిన కొత్త ఉపదేశాన్ని తీసుకొని మీ దగ్గరికి వస్తాడు దుర్బోధలతో వస్తాడు అటువంటి వారిని వాళ్ళు వివేదాలు కొలుగు చేయాలనేది వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం అటువంటి వారిని జాగ్రత్తగా కనిపెట్టుకోండి వాళ్ళని వెలివేయండి అన్నట్లుగా వెలివేయండి అనే మాట అక్కడ ఉపయోగించబడలేదు వాళ్ళని కనిపెట్టి ఉండండి జాగ్రత్త వాళ్ళ బోధల్లో వాళ్ళ కొత్త బోధల్లో మోసపోవద్దు జాగ్రత్త అని అపోస్తులే పౌలు రోమ సంఘాన్ని హెచ్చరిస్తాడు క్రీస్తు సంఘములన్నీ మీకు వందనములు చెబుతున్నాయి అనేటువంటి రోమ పదహారు పదహారులో మాటను కొన్ని సంఘాలు వాళ్ళు హైలైట్ చేస్తున్నారు మంచిదే దేవుని స్తోత్రం కానీ దాని తర్వాత ఉపయోగించబడిన మాట విభేదాలు కలుగు చేసేవాడిని వివేచించండి విభేదాలు కలుగు చేసే ఒక వ్యక్తి ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ వాని వెనుకాల పనిచేసే ఒక శక్తి ఉంది డివిజన్స్ కలుగు చేసే ఒక స్పిరిట్ ఉంది ఆ స్పిరిట్ను ఆత్మలో గుర్తించి ఆ స్పిరిట్ను గద్దించి బంధించి లయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది లేదంటే సంఘం స్థానిక సంఘం పెద్ద సంఘమైనా చిన్న సంఘమైన సంసారమైన చీలిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది అనే సంగతిని దేవుని సేవకునిగా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించినటువంటి మూడు విషయాలు ఈ అధ్యాయంలోంచి అపవాది యొక్క కార్యాలు ఒకటి అపవాది వివాదాలు పుట్టిస్తాడని రెండోది మనం ఆలోచించినట్టు విషయం అపవాది చేసేటువంటి మరొక పని ఏంటంటే విషపు ఆలోచనలు యూద ఇస్క్రేతులో పుట్టించినట్లుగా ఈ రోజుల్లో అనేక మంది యూద ఇస్క్రేతుల్లో విషపు ఆలోచనలు వాడు పుట్టిస్తున్నాడు మూడవదిగా మనం ఆలోచించినట్టయితే వాడు విభేదాలు కలుగు చేస్తాడు డివిజన్స్ కలుగు చేస్తాడు చల్లా చదువు చేయడానికి లేకపోతే కుక్కలు చింపిన విస్తరలాగా సంఘాన్ని మార్చడానికి వాడు అలా చేస్తాడు అనే సంగతిని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి కటి సమయంలో దయచేసి మీరు ఎక్కడున్నా కానీ విన్నటి వాక్యాన్ని బట్టి నా జీవితంలో అపవాది కార్యాలు ఉండకూడదు నా స్థానిక సంఘంలో అపవాది కార్యాలకు అవకాశం ఉండకూడదు అపవాదికి చోటు ఎన్ని వారంగా మనం ఆరాధిస్తూ దేవుని స్థుతిస్తూ సహోసిస్తూ ముందుకు సాగితే మన సంఘం యొక్క దరిదాపుల్లోకి వాడు వచ్చే అవకాశం లేదు అనే సంగతిని గుర్తు చేస్తున్నాను దయచేసి అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవ మహోన్నతుడ మహాగణుడ సత్యస్వరూపి అనేటువంటి దేవ మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాం మీ నామం ఎంతో స్థుతి నందదగినది ప్రభు ఈ సమయంలో మీరు మాకు వినిపించినట్టు మాటల కొరకే మీకు వందనాలు ఈ మాటలను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా మమ్మల్ని హెచ్చరించారు మమ్మల్ని అలర్ట్ చేశారు మెలకుగా ఉండమని మీరు మాకు అపవాది కార్యాలను గురించిన అవగాహన మీకు మీరు మాకు కలుగు చేశారు వాడు విభేదాలు పుట్టిస్తాడని శిష్యుల మధ్యలో విభేదాలు పుట్టించినట్టుగా అంత్యదినాల్లో ఉన్నటి శిష్యులమైన మా మధ్యలో వాడు విభేదాలు పుట్టిస్తాడని మేము తెలుసుకున్నాం అంతేకాకుండా వాడు విషపు బీజాలు విషపు విత్తనాలు విషపు ఆలోచనలు మాలో కలుగు చేస్తాడని మీ వాక్యం ద్వారా విన్నాం యూద ఇస్క్రేతులో విషపు బీజాలు వాడు నాటినట్టుగా మా జీవితాల్లో వాడికి ఏమాత్రం అవకాశం లేకుండా వాడు అట్టి బీజాలు నాటకుండా ఉండగలటకు సహాయం చేయమని అడుగుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా నాయన మీకు వందనం చేయిస్తున్నాం మేము ఆలోచించినట్లుగా ప్రభు వాడు విభేదాలు కలుగు చేస్తాడని డివిజన్స్ కలుగు చేస్తాడని ముక్కలు చేస్తాడని చల్లా చదువులు చేస్తాడని మేము ఇలా మీ వాక్యం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాం వాడి తంత్రాలను ఎరగని వారం కాదు మీరు మాకు మీ కృపను బట్టి మీరు మాకు ఆ సత్యములు తెలియజేశారు ఆ తంత్రాలను మీరు తెలియజేశారు అందుకని మేము నిలబడి ఉన్నామంటే కేవలం మీ కృపను బట్టి మీరు మాకు తెలియజేసిన సత్యాలను బట్టి మేము నిలబడి కొన్నాం అందులో బట్టి మీకు వదన చేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఉన్నటువంటి చూస్తున్నట్టు మా ప్రియులు ఒక్కొక్కరిని పేరు పేరున మీరు దీవించమని వారు ఈ వాక్య సత్యాలు వినడం మాత్రం కాకుండా వాటిని వారి జీవితానికి అన్వయించుకొని ముందుకు సాగుటూ సహాయం చేయమని సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు మాత్రమే ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును ప్రేరక్షకుడైనటువంటి మా కొరకు త్వరగా మేఘవాహనం మీద రాబోతున్నటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరలోకపు తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మా మాటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకు ఇంకను ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్కూల్లో వచ్చిన నెంబర్స్ను మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే వాక్యంలో సందేహాలు అదేవిధంగా ఇంకును వాక్యంలో ఇంకా విశ్లేషణాత్మకంగా వాక్యం మీకు అవసరమయ్యి ఉంటే మీరు కాల్స్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు సమయం తక్కువగా ఉండటం కారణాన ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు నిమిషాలలోపే వాక్యం చెప్పడానికి సమయం కనుక ఆ సమయంలో వాక్యం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక మీరు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదించబడుతున్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి ఆత్మీయ మేలు పొందండి అంత మాత్రమే కాదు కానీ మీకు తెలిసిన స్నేహితులకు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలు కూడా మీరు సహకారాలు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం మీకు ఇంకనూ ఏమైనా సమస్యలు ఇబ్బందులు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా మాకు తెలిపినట్లయితే జిఎంసి అనగా గిడియోన్ మిషన్ చేర్చ్ అనే
बहुकमनी 